欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖跟张娜拉究竟有多不像？他们的整体造型可以告诉你。谈到赵丽颖，大家都知道，当然，谈到张娜拉，你是一个韩剧迷的话，应该对她也不陌生。当然，你年纪不是很小。九五后、零零后对他应该也不陌生，很多人都觉得张娜拉跟赵丽颖很像。如果当时张娜拉没有因为一些事情离开中国市场，仿佛赵丽颖就出不来了一样。他们俩有这么像吗？一起通过他们俩的整体穿搭来看看。上图是张娜拉，她笑起来的时候是不是很有甜美感，也挺有大家一致都认为的少女感。而这一图中的赵丽颖，也是大家公认的笑起来很甜美，也是有着浓浓少女感的人。看看这俩人的笑容，你会搞不清楚谁是谁吗？张娜拉与赵丽颖都有一张带着甜美与圆润感的脸，这样的两张脸，乍一看，尤其是下图这组穿搭，你是不是也会觉得他们挺像？他们的像主要是脸型，但看他们俩的笑容。你有感觉到什么不同没有？再看看整体穿搭，你是否能看出来差异？你分不清楚的话，继续往下看。刚出道时候的赵丽颖与刚在中国发展的张娜拉，这两个人的发型看起来很是相似，这两人的脸型看着也挺相似，但看气质与韵味，你觉得他们很像吗？再继续往下看，这两个人的脸型是很像。可是你看出问题来了没？张娜拉的脸型很显然比赵丽颖大了一圈，而赵丽颖的脸虽然圆润，可是笑得不浓的时候，还是带着浓浓的距离感，而这样的距离感在张娜拉身上就弱多了。而他们俩的穿搭很明显的差异，你感觉到了吗？只看一张脸，只看发型与妆容，如果脸型挺相似，一般人不一定能一眼就看出来。这两张脸的差异，尤其是他们的妆容与发型，你看着还很相似的话，你肯定分不清楚他们之间的差异。看看这组穿搭，左图的赵丽颖与右图的张娜拉，你能看出来这两人的差异吗？赵丽颖明显要有距离，而张娜拉距离要近得多。会看的话，其实他们俩的服饰差距也挺大的。当这两个人都穿得挺正式。也挺适合彼此的时候，即使只是头面部的造型，你看看，都穿的白色，是不是两人差距很明显？张娜拉比赵丽颖大气的多，而赵丽颖比张娜拉要小巧，也要精致的多。我们穿衣风格的诊断是不能通过一张脸来定乾坤的。张娜拉与赵丽颖的巨大差异，越是通过他们的整体穿搭来看，越是明显。看看下图这一组造型，左图的张娜拉整体都是甜美可人派，右图的赵丽颖同样是甜美可人派，可是这两人呈现出来的状态是不是很明显？张娜拉比赵丽颖要大气的多，而赵丽颖比张娜拉要精致的多，即使笑也比张娜拉距离要远的多。张娜拉与赵丽颖只看一张脸，你会觉得这两个人如果是同时期出道的艺人。一定会是类似款，如果不够用心，肯定有人会被比下去。而实际上，看看下图这一组半身穿搭，看看左图发型、妆容、服饰都挺适合的张娜拉，与右图发型、妆容、服饰都很适合的赵丽颖，这两人是不是各自都好看？但差异是不是真的很明显？而这一组穿搭虽然还是半身穿搭，但很显然。这两人的整体穿搭，我们还是很明显的看出来差异。张娜拉比赵丽颖要大气的多，也要亲切的多；而赵丽颖比张娜拉要小巧，并且要精致的多，也要遥远的多。张娜拉与赵丽颖因为都有着一张圆润的脸，也就是俗称的娃娃脸，乍一看你会觉得他们很像，而实际上他们俩虽然脸型很像，可是脸的大小。因为穿衣风格与色彩特征的组合，真的差距很远。而这两张脸
因为穿衣风格与色彩特征的组合带来的气质与韵味也是差距很远的。当然，在整体穿搭上更是差异巨大。看看下图的这一组半身穿搭，你能感受到他们俩的巨大差异吗？张娜拉与赵丽颖都扮演了很多古装剧，古装造型也都是挺具美感的。看看下图，这一组古装造型，左图从发型到妆面到服饰都挺适合的张娜拉，与右图从发型、妆面到服饰都挺适合的赵丽颖比，是不是很明显？张娜拉要大气的多，而赵丽颖要小巧，也要精致的多。同时很明显，张娜拉脸上的甜美是不是开始消失了？而赵丽颖脸上的甜美感还是挺浓的。上图的张娜拉古装造型是三十八岁时候的她，而右图的赵丽颖是她二十七八岁的时候。张娜拉的少女感随着年纪的增长在消失，而当她在赵丽颖二十几岁的年纪，看看下图，是不是无论是左图的张娜拉，还是右图的赵丽颖，都是甜美可人？而随着年纪的增长，张娜拉身上的甜美感，她不笑的时候。是消失了的，而赵丽颖的甜美感，即使年纪增长了，不笑也还是有一丝丝的。看看都穿正装的张娜拉与赵丽颖，是不是差距很远？张娜拉的甜美感随着年纪的增长会消失，尤其是不笑的时候，因为她的甜美只是色彩特征带来的一点点甜美，而赵丽颖随着年纪的增长，少女感是在消失，可是甜美感。不管笑与不笑，还是有那么一丝丝。因为赵丽颖的甜美主要是穿衣风格偏少女带过来的，当然她的色彩特征也加强了这种甜美感。看看下图这一组整体穿搭，虽然都是粉色，但这两人是不是差距很大？完全不像。随着年纪的增长，我们的甜美是穿衣风格带来的，还是色彩特征带来的？当你的胶原蛋白开始消失的时候，在你的穿搭中会很明显的呈现出来。看看下图这一组整体穿搭，左图整体穿搭还可以的张娜拉与右图整体穿搭也还可以的赵丽颖，是不是张娜拉要大气的多？其实这两人实际身高是一样的，但看起来还是张娜拉要高大。张娜拉的穿衣风格是很大气的。赵丽颖的穿衣风格可是远远没有她大气。看看下图这一组整体穿搭，左图穿礼服的张娜拉与右图同样穿礼服的赵丽颖，是不是两人的感觉差异很大？这两张脸是挺像，可是呈现的感觉，因为穿衣风格与色彩特征组合呈现的整体效果差距很大，所以即使脸型再像，脸上呈现的美感就是明显的不一样。而这一组整体穿搭，左图张娜拉从发型到妆容到服饰都适合她，跟右图从发型到妆容到服饰都挺适合的赵丽颖比，是不是这两人差距真的很大？张娜拉要成熟的多，也要女人的多；而赵丽颖要精致的多，也要可爱的多。而这一组整体穿搭，左图的张娜拉从发型到妆容到服饰都挺适合，跟右图从发型。到妆容到服饰同样很适合比，是不是差距真的很明显？张娜拉的造型驾驭面比赵丽颖还要广，而她在穿搭上的变化性也比赵丽颖要广。但赵丽颖在气质与可爱上也是张娜拉没有的。这个时候的张娜拉，你是否看出来了？她明显没有那么甜美可爱了，而赵丽颖的可爱还是挺明显。见过太多，因为长得像。造型也很接近，不仅艺人自己可能也会搞错彼此，观众也傻傻分不清楚的同类型艺人。再看看张娜拉与赵丽颖，虽然脸形像，但两个人都找到了自己比较适合的整体穿搭，呈现出了完全不一样的美感。看看下图这一组整体穿搭，左图的张娜拉是不是右图的赵丽颖要大气，也要女人的多？而右图的赵丽颖是不是要精致，也要可爱的多？做艺人跟其他艺人很像，这从来都不是一件好事。而张娜拉与赵丽颖之间不存在这样的状态，因为这两人穿搭上差异很明显。
并且这两个人因为穿搭上的差异，也让脸上的气质相差很远。虽然脸型是像的，但呈现的整体美感真的是差距很大。赵丽颖随着年纪的增长，少女感是消失了好多，可是精致感、优雅感也出来了。而少女感再怎么消失。因为她的穿衣风格中有少女的成分，所以即使在年长，那一丝丝可爱还是有的。而张娜拉随着年纪的增长，她的少女感会彻底的消失，但她的色彩特征带来的甜美感还是有一丢丢的，尤其是在她微笑的时候。而随着年纪的增长，她身上的高级感与大气感也是越来越明显。只是以一张脸。就来判断穿衣风格的造型师。当同时遇到赵丽颖与张娜拉这种穿衣风格与色彩特征组合差距很大，但脸型真的很像的两个人，这样的造型师一定会遭遇滑铁卢。脸是穿衣风格与色彩特征最集中体现的地方，你的脸型是由穿衣风格与色彩特征共建的。只看脸，你想要给别人做穿衣风格诊断。还给人造型，让它好美，这是很困难的。